हेलो गैस वेलकम टू माय चैनल माय डेली लाइफ बांग्लादेश सो आज हम ही तो मतलब क्या हब्सन जीनो प्रो ये एक टी फुल रिव्यू देखा बो तो ये आगेर वीडियो तो हम ही जस्ट हब्सन जीनो प्रो माने हाथे ही पेच चलम जेदीन ओए दिन के यामी वीडियो टा बनाये चलम जे ऐसा शायद हमी की की पेच ही एवं एक टी � so, I am going to show you a video of the full review, but I will show you a full review of the video. So, I will show you a full review of the video. I will show you a full review of the video. I will show you a full review of the video. I will show you a full review of the video. I will show you a full review of the combo pack. I will show you a full review of the video. तो कम्बो पैकर जो अफिसियल पैकेज से पैकेट है छोटो कारण ये एक बैग देवा थको भरे जस्ट ये बैगर मध्य सब एक्सेसरिज थ बैटारी से आलदा भाव आसते परे एक पैकेटे वे थे पर हमारे क्षेत्र एर साथ ही एक्सट्रा भाव आसे नाई मैं दुईटा बैटारी बैगर मध्य रखा जाए और जो स्टैंडार्ड पैक से पैकेट है बड़ो कारण ये पैकेटर मध्य छोटो छोटो खाप आकार एक्सेसरिजगल देवा थक तो एन एट सैडे रखी तो एन मेन जी ड्रोनर बैग से आसि तो ये कम्बो पैकर साथ फ्री देव थे फ्री बोलते तुम्हारा अवश्य टाक दीते ही कारण कम्बो पैकर दाम नर्मल पैकेट थे अवश्य बसि है तो ये हमें कैसे चायना थे एर आगे हमें दिए सो गैस तुम्हारा भिडियो फुल देखो और अभी लास्टे बोले दीब हमें ड्रोन का क्यों एने तो ए जस्ट हमें ड्रोनर एक फुल रिव्यू तो जाए तो प्रथम केवल बेर करी एग्लो सुविधा मत रखी बाट प्रथम जो कई छो ये निजे भूल एक्सट्रा प्रोपेलर कैमर एंगल चेन्ज कर दी सो गैस एक्सट्रा प्रोपेलर पेलम केवल पेलम ये हमारे मेन ड्रोन तीन टा केवल थक बे शायद एक टा एंड्रॉइड जोनो सॉरी एंड्रॉइड जोनो दो ही टाइप बट एक टा सी टाइप आर एक टा रेगुलर आर एक टा होते आईफोन जोनो ये होते तीन टा केवल ये दो ही टा बैटरी तो क्या जाने के बोले जो कॉम्बो बैग के साथ तीन टा बैटरी दाई, बट ये टा आमियो जानता हूँ तीन टा बैटरी दाई, किन्तु आमार कॉम्बो बैग के साथ क्या ना जो दो टा बैटरी दिलाता हूँ मैं शॉटिक जानी ना, है तो हाफ सोनर कॉम्बो बैग के दो टा बैटरी दाई, बाउदर इधर लेखा था कि पोर्ट चार्जिंग एडप्टर एट कार चार्जार एट शुद्ध कम्बर साथ ही दिवे और देखी कि आखने और एक एस वि केबल आईडे रखी ये और बैगर मध्य तुम्हारा पा एक मानुअल एट हे मानुअल अभी एक यूएसबि कार्ड रिडार पे टू पॉइंट ओ कार्ड रिडारटार साथ ही मैं कम्बो पैकर साथ ही दिए एक बत्रीस जिबी मेमोरि कार्ड दिए सो गैस हमें एक बारो तुम्हारे देखिए दिल्ली कम्बो पैकर साथ ही क्यी पे सो एखी तुम्हारे ड्रोनटी सम्पर्मार जो पार्सनल एक्सपिरियन्स से बो सो ड्रोनटी हमारे खूब ही भलो लेगे खुबी एटार जे मैं कन्फिगारेशन से खूब ही भलो ए हाफसान जा एटा एक दम सेम हो बहु शेयर को मी कुनो फ्रॉड नहीं यार मुद्दे डोंटा साइज अनेक बड़ो आ हाँ जो कैमरा ये पूरा टाइम आज चे अभी टेबल ना साइड है रखी सो गैस एटा होता है ड्रोन एर फुल लुक अरे ड्रोन टा पूरा अनफोल्ड कर ले जो लुक टा देखा जावे शेडा आ अखन एर ये गिम्बल आसे गिम्बल प्रोटेक्टर ये टामी खुल बो तो ये गिम्बल प्रोटेक्टर टामी खुले फेल सी गिम्बल प्रोटेक्टर टा खुले फेलर पर ये जे ये होते ड्रोनर कैमरा थ्री एक्सेस गिम्बल 
সো এবার আমি আসি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে তো আমি ড্রোনটা ফ্লাই করছে প্রায় তিরিশ বারের উপরে ফ্লাই করছে তো ঢাকাতে যেহেতু ফ্লাই করা নিষেধ আমি আমার গ্রামের বাসায় যে এটা ফ্লাই করছিলাম তিরিশ বারের মতো আমি ফ্লাই করছি আর ফ্লাইয়ে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো সমস্যা ফেস করি নাই তো এই ড্রোনটার ক্ষেত্রে অনেকে বলে মানে ড্রোনের যে অফিসিয়াল পেজ সে অফিসিয়াল পেজে আমি দেখছি অনেকে এই ড্রোনটার সম্পর্কে বলছি যে এর ব্যাটারিতে প্রবলেম এর চার্জারের প্রবলেম বাট এইরকম কোনো প্রবলেম আমি ফেস করি নাই তারা যেটা বলছে যে এটার ব্যাটারি নাকি ফুললি মানে তিনটা সেল ফুললি এটা চার্জ হয় না মানে ব্যালেন্সড হয় না বাট এরকম কোনো প্রবলেম আজ পর্যন্ত আমি ফেস করি নাই তো তারা অনেকে দেখছি যে ফাস্ট চার্জিং ব্যবহার করে তা আমার মনে হয় যে এই কারণে প্রবলেমটা হতে পারে কারণ এটার এক একটা ব্যাটারি চার্জ হইতে অনেক টাইম লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা মতো সময় লাগে হয়তো তাদের কাছে এই সময়টা নাই এই জন্য ফাস্ট চার্জিং কোনো চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে যে প্রবলেমটা হয়েছে বাট আমার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয় নাই এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন অন্য কারোর ক্ষেত্রে প্রবলেম হতেও পারে এটা ইলেকট্রনিক্সের জিনিস এবার আসি এর যেই ফুটেজ কোয়ালিটি বা ফ্লাইং টাইম নিয়ে তো ফুটেজ কোয়ালিটি কেমন এটা আমি বলবো না এটা আমি ভিডিও শেষে দিয়ে দিব এর যতগুলো ফ্লাই করছি তার কিছু কিছু পার্ট আমি দিয়ে দিব আমার ভিডিও শেষে আর এর যে স্পিড স্পিডটা আমি পেয়েছি সর্বোচ্চ এগারো দশমিক পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এগারো দশমিক পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড ঘন্টায় কত হয় এটা একটু হিসাব করে নিও এটা মেবি পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা হবে হাফসান বলেছিল যে তারা এই ড্রোনটি সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার চলে বাট আমি স্পোর্টস মোড দিয়ে টেস্ট করি নাই হয়তো স্পোর্টস মোডে আর কিছু বাড়তে পারে বাট সিক্সটি কিলোমিটার এটা হয়তো বা যখন একদমই কোনো বাতাস হবে না তখন হতে পারে বাট আজ পর্যন্ত আমি কাউকে দেখি নাই যে সিক্সটি কিলোমিটার এই ড্রোনটা উঠাইছে আর এবার আসি এর যে ফ্লাইং টাইম সেটার থেকে তো ফ্লাইং টাইম এটা আমি পেয়েছি সর্বোচ্চ বিশ মিনিট এর বেশি পাই নাই তেইশ মিনিটের কথা বলা আছে বাট তেইশ মিনিটের কথা বলা আছে এটা হয়তো কোনো উইন্ড মানে কোনো বাতাসই থাকবে না হয়তো সেই সময়ের কথা বলা আছে আসলে সব ড্রোন কোম্পানি যেই ফ্লাইং টাইমটা বলে সেই টাইমটা আসলে কখনোই হয় না হয়তো কিছু কম হয় বেশি কখনো হয় না তো হাফসানের ক্ষেত্রেও সেম এটাই তেইশ মিনিট আমি পাই নাই আমি সর্বোচ্চ বিশ মিনিট পেয়েছি তাও এটা আমি কখন পেয়েছি যখন আমি ইউএবি ফরেস্ট কাস্টের যেই রুলস মানে তারা যখন বলে যে এখন ফ্লাই করা যাবে তো সেই অনুযায়ী আমি বিশ মিনিট পেয়েছি এবং তখন ভিডিও রেজলিউশন ছিল মানে ভিডিও যখন শ্যুট করছিলাম সেটা ছিল থাউজেন্ড এইট টিপি সিক্সটি এফপিএস আর আমি ফোর কে দিয়ে ভিডিও করেছি ফোর কে দিয়ে যখন ভিডিও করেছি তখন আমি ফ্লাইং টাইম পেয়েছি পনেরো মিনিট আর একবার আমি ড্রোনটা ফ্লাই করছিলাম যখন ইউএবি ফরেস্ট কাস্ট আমাকে বলছিল যে এখন ফ্লাই করা যাবে না আর তখন অনেক উইন্ডি কন্ডিশন ছিল তো আমি ছাদে গিয়েই বুঝতে পারছিলাম যে অনেক বাতাস বাট তাও আমি ফ্লাই করছিলাম এবং প্রায় এক দশমিক পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত ফ্লাই করছিলাম তো তখন ব্যাটারিটা দেখছিলাম খুব দ্রুত শেষ হয় বাতাসের মধ্যে ড্রোনটা খুবই স্টেবেল থাকে স্টেবিলিটির কোনো সমস্যাই নাই বাট ব্যাটারি খুবই দ্রুত গেছে তখন আমার গেছিল মেবি বারো মিনিট আমি ফুল খরচ করি নাই বাট তাও আমি হিসাব করে দেখলাম বারো থেকে চোদ্দ মিনিট যাইতো এটাই ছিল এর ফ্লাইং টাইম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত যেটা আমি ফেস করছি অন্যদের ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে এবার আসি এর একটু ব্যাটারি নিয়ে সেটা হচ্ছে হাফসন জিনোর যে ব্যাটারি ব্যাটারিটা হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড এম এর ব্যাটারি তো এটা ওরা বলছে তেইশ মিনিট দিবে বাট আমি তেইশ মিনিট পাই নাই আমি তো বললামই যেটা আমি পেয়েছি বাট এই হাফসানের এই ব্যাটারি যেটা থ্রি থাউজেন্ড এম এইচ এটার আরও একটি ভার্সন আসে সেটা হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড এম এইচের সেটা জিনো এবং জিনো প্রোতে ব্যবহার করার জন্য তো অনেকেই এটা ব্যবহার করছে বাট সেই ব্যাটারিটা আমার পছন্দ হয় নাই কারণ ব্যাটারিটা যখন লাগাবো তখন এই সাইডে প্রায় এতখানি বের হয়ে থাকবে সাইজ অনেক বড় এবং সেটা টেপ দিয়ে লাগাইতে হয় এরকম ব্যাটারি আর আমি আর একটা কোম্পানির ব্যাটারি দেখছিলাম সেটা হচ্ছে জি আই এফ আই পাওয়ার এই কোম্পানির ব্যাটারি সেটা হচ্ছে বিয়াল্লিশশো এম এইচের ব্যাটারি অনেকে ব্যবহার করছে আমি দেখছি গ্রুপে তারা বলছে খুবই ভালো ব্যাটারি এবং সেই ব্যাটারি দিয়ে হাফসন জিনো প্রায় তিরিশ মিনিট উড়ানো যায় তো ওই ড্রোন ওই সরি ওই ব্যাটারিটার আমি প্রাইস দেখছিলাম বাইশশো টাকা মতো ওয়ান পিস বাইশশো টাকা মতো অফিসিয়াল প্রাইস বাইশশো টাকা মতো তো সেই ব্যাটারি যদি কেউ কিনে তাহলে মানে সেম একদম দেখতে একদম সেম এটার মতো বাট রেড কালার কালোর মধ্যে একটু রেড কালার আসছে মানে বোঝানোর জন্য যে অন্য কোম্পানির ব্যাটারি তো হাফসান কখনোই রেকমেন্ড করে না যে অন্য কোনো কোম্পানির ব্যাটারি এর সাথে ব্যবহার করুন এটা সবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা যদি কারো যদি এক্সট্রা টাইম
तो ओ तो फिर मैं ठीक भावे इटा देखा ही थी भाई नहीं तो मात्र आ ड्रोन सम पर क्या वाले कथा बोल बोलूं तो ये लोग तो बोल रहा कि था ना चला होता है जो कॉम्बो पैक इटा साथे तुम रा प्रोपेलर पे जावे एक है ना आठ पीस प्रोपेलर आसे आम के आरो आठ पीस दिए थे तो इटा है तो हम तो मात्र आगे वीडियो तो देखी है � आर केबल तो देखा लामी तीन टा केबल दी से आ आर का दिनिश केबल और कथा बोलते चीज़ जेटा मने पड़ लो ड्रोनेर ना कि ऑने डिसकनेक्टिंग इश्यू आसे जेटा ऑने के पाई से मने फोने शादे ना कि डिसकनेक्ट हो जाए तो गैस डिसकनेक्टिंग इश्यू एक टक कारण आमी बेर कुछ सिलम शेटा होते जो दी भालो करे ए जिनिस्टा सॉरी ये टा काटी नहीं ये टा काट सिलाम माने ए जे ए जिनिस्टा एक तो बेशी ऊचू चिलो ऊचू चिलो माने मैं आरा कुछ बेर करे जो दिखे हैं हाँ ए जे सो गैस दो इटा देखे हैं तो पार्थक को तो हमरा बुझता बार बे जिनिस्टा एक तो ऊचू चिलो तो आमी ए जिनिस्टा पोथो में ही देख सिलाम तो � ऐ जो ऊंचू जाएगा तो का मैं जस्ट तो केटे फेल से तो ये टक केटे फेल आर पोरे आमार मैं डिसकनेक्टिंग इश्यू यार आगे होती चलो ना बट ये टक केटे फेल आर पोरे आमार कुनो समस्या यहाँ नहीं मैं चिलो ताऊ समस्या है नहीं केटे फेल आर पोरो समस्या है नहीं तो है तो बाहर आमार फोनेश्चादे ज्यातो आ एक बार ऐसी एर चार्जिंग एर जो एक्सेसरीज़ शेगुला शंपर के तो इटा चार्ज दिते मैं मूलो तो ड्रोन टाइम एक तो साइड है रखी तो इटा चार्ज दिते मूलो तो ये जिनिस गुला लाग बे एक्सेसरीज़ गुला लाग बे आर तुमरा कॉम्बो पैकेज साथे ये इटा पेज आ बे इटा होते कार चार्जिंग माने का गाड़ी ते हो तुमरा ड्रोन टी चार्ज दिते बार में इटा शुद्ध कॉम्बो पैकेज शादे तुम्हारे दिवे आला द हवे जो दी किंतु जाओ तो हले एक्स्ट्रा चार्ज दिते हवे तुम्हारे आर ये चार्जिंग एर बेपर आमिक टू कथा बोल बो चार्जिंग या अनेके समस्या है तो पोथो में आमियो जो हलूद आलो, हलूद आलो बाल आलो, साथ है तो जाले निभे जाले निभे मैंने खूब ताता डी, ब्लिंग टाइप एक करे, तो ये टा आमाशय तो एक बार हुई सिलो, आमी जस्ट एक टा कास्ट कर सी तो बट ठीक होएगा सर, आमी जस्ट पार्ट पार्ट कोरे लगाई सी, पार्ट पार्ट कोरे लगाई सी मैंने पुष्प में ये टा लगाई ल ये तो किंतु जबकि प्रथम सिंगल लगा ही सी तो अगर किंतु प्लग इन कोर्स सी माने कारेंट लगा ही सी तार पर ये इटा तार पर ये इटा ये तीन तरह में लगा नोट पर एक नो प्रॉब्लम है नहीं बट अभी प्रथम में एक बार जस्ट ये तीन तरह एक साथ लगी कारेंट दिए डायरेक्ट दिसीलम तो तो अपना हमार प्रॉब्लम टा हुई सील आह ये टा दिसे दुई टा कारण है एक टा होता है तो मधे ट्रांसमीटर आसे ये टा चार्ज दे और जोनो ये टा चार्ज दी तो हबे एवं ये टा चार्ज दी तो प्लाय तीन घंटा रुपूरे टाइम लग से हमार जस्ट आह हमार नॉर्मल एक टा चार्ज आते चार्ज दी सिलम आह ये चार्ज एक टा देखी है ना आसे लोगी हाँ आसे सो मे� आह इटा दिया मैं इटा चार्ज दिए थे लम मामा प्राय तीन घंटा शोमाई लाख से आह तार पर है मैं ग्रुपे माने मैसेज दिए थे लम जामार प्रेस में लोगों समोच्चा से ना की जाता खोल लग बे चार्ज दिते तार पर वो रा बोल से ना गोनो समोच्चा ना ही उधरो एरो को मी टाइम लाख से इटा चार्ज दिते तो एक बार जो माने जो दी फुल टाइम बैटरी उड़ाई ताहोले ये एक बार चार्ज दिया पास थे के छोटा भावे फुल उड़ा मुझे अबे माने एक टा रिमोट टा चार्ज दिया सो ये टाइप चिलो रिमोट शंपर के आर एक बार हमें बोली ये जो ट्रांसमिशन बा डिसकनेक्टिंग कोनो इश्यू आसे ना की शेडा नहीं है तो ड्रोन टाइम एक टा वो सामने 
ড্রোনটার আমি অনেক টেস্ট করছি মানে যতগুলো এর ফিচারস আছে আর পরে কিছু অ্যাড হইছে সেগুলো টেস্ট করতে পারি নাই বাট অরবিট তারপরে ফলোইং হাইপার ল্যাপস লাইন ফ্লাইটা টেস্ট করি নাই আরও দুই তিনটা টেস্ট করছিলাম তো সবগুলাই ভালোভাবেই কাজ করছে আমার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম দেখা দেয় নাই এবং যে কটা আমি ট্রাই করছি সে কটার ভিডিও অলরেডি আমার ইউটিউবে আছে তোমরা দেখতে পারো আর আমি এর অ্যালটিটিউড টেস্টটাও করছিলাম তো এটা করা রিক্স অবশ্যই বাংলাদেশে তো অ্যালটিটিউড টেস্ট করা আমার ঠিক হয় নাই বাট আমি তোমাদের জন্যই করছিলাম টেস্টটা তো সেখানে ফাইভ হান্ড্রেড মিটার এটা যাই ফাইভ হান্ড্রেড মিটার যায় এবং কোনো ডিসকানেক্টিং ইস্যু নাই ফাইভ হান্ড্রেড মিটার গ্যাসে আমি সেখান থেকে ছবিও তুলছি এবং খুব সাবধানে নামিয়েও নিয়ে আসছি তোমরা এই ভিডিওটাও দেখতে পারো আমার ইউটিউবে আছে অনেক ড্রোনের ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে ফাইভ হান্ড্রেড মিটার বলা থাকলেও সেখানে ডিসকানেক্টিং ইস্যু হয় বাট এটার কোনো ডিসকানেক্টিং ইস্যু আমি পাই নাই আর যে রেঞ্জের কথা সেটা হচ্ছে আমি সাহস পাই নাই চার কিলোমিটার নিয়ে যাওয়ার আমি সর্বোচ্চ নিয়ে গেছি টু পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার তাও এটা নিয়ে গিয়েছিলাম একটা গ্রামের ভিতরে মানে শহরে আমার নিয়ে যাওয়ার সাহস হয় নাই এটা তো সেখানে টু পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার যখন গেছে তখন উইদাউট মানে কানেক্টিং প্রবলেম কোনো সমস্যা হয় নাই বাট যে প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা বলি সেটা হচ্ছে এইচডি দেওয়া ছিল আমার ট্রান্সমিশন তো ট্রান্সমিশন এইচডি দেওয়ার কারণে হয়তো এটা আমার ধারণা যে মাঝে মাঝে এক দুই সেকেন্ডের জন্য স্কিন আটকিয়ে আটকিয়ে গেছে এটা ডিসকানেক্ট হয় নাই এক দুই সেকেন্ডের জন্য এটা তাও হয়েছে এক থেকে দুইবার জাস্ট স্কিন আটকিয়ে গেছে তো আমি এর আরেকবার ট্রাই করছিলাম সেটা হচ্ছে এ ট্রান্সমিশন এইচডি না দিয়ে নর্মাল তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখছি এরকম প্রবলেম হয় নাই তো তোমরা যদি ট্রান্সমিশন নর্মাল দাও তাহলে কোনো সমস্যা নাই আর একটা জিনিস সেটা যেটা দেখলাম যে ড্রোনটা ফ্লাই করছি আমি বাট ড্রোনের যে হাইট সেটা যদি দশ মিটারের নিচে হয় তাহলে ড্রোনটা একটু শেকই হয় মানে ঠিক মতো জিপিএস সিগন্যালটা পায় না আমি একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে যদি ড্রোনটা যেখানে আমি উড়াচ্ছি তার ঠিক আশেপাশেই মানে তার ঠিক দশ থেকে পাঁচ থেকে দশ ফিটের মধ্যেই সাইডেই কোনো গাছপালা আছে বা কোনো মেটেলিক অবজেক্ট আছে তাহলে কিন্তু ড্রোনটা ঠিকভাবে ফ্লাই করবে না মানে অনেক শেক করবে এদিকে ওইদিকে মানে টাল মাটাল অবস্থা হবে এরকম আমার ক্ষেত্রে হয়েছে বাট যেই আমি এটা বিশ থেকে তিরিশ মিটার উপরে উঠাইছি একদম স্টেবেল এক ইঞ্চিও নড়ে নাই একদম সত্য কথা এক ইঞ্চিও নড়ে নাই মানে নিচেই থাকলে সমস্যাটা হচ্ছে এর জিপিএসে অনেক প্রবলেম হয় মানে দশ মিটার নিচেই বাট বিশ থেকে তিরিশ মিটার উপরে গেলেই এর প্রবলেম কিছুই না মানে একদম কোনো সেন্সর নাই তাও একদম যেই জিপিএস এর যেই হোল্ড পজিশন সেটা খুবই অ্যাকুরেট এক্ষেত্রে হাফসন অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য আর সামনে কোনো গাছপালা বা বড় বিল্ডিং যদি ট্রান্সমিটার থাকে তাহলে এটা সব ক্ষেত্রে প্রবলেম করারই কথা এই জন্য মনে রাখতে হবে যদি লং ডিস্টেন্সে আমরা ফ্লাই করতে চাই ড্রোনটা তাহলে সামনে কোনো গাছপালা না রাখাই ভালো আর এবার আমি এই রিমোটের সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলবো সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ড্রোনটা অন হয়ে যাবে সরি রিমোটটা অন হয়ে যাবে রিমোটটা অন হওয়ার পরে এই যে লাইটটা এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এটা ততক্ষণ হতে থাকবে যতক্ষণ না এটা ড্রোনের সাথে কানেকশন হচ্ছে অবশ্য যদি পাঁচ ছয় মিনিট কানেকশন মানে পাঁচ ছয় মিনিটের ভিতরে কানেকশন না পাই তাহলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে আবার নাও হতে পারে আমি দুই একবার দেখছিলাম বন্ধ হয়েছে আবার দুই একবার দেখি বন্ধ হয় নাই এই জন্য বললাম এই যেমন দেখেন এখন বন্ধ হয়ে গেছে তো এটা বেসিক আমি বলি সেটা হচ্ছে এটা যে নর্মাল মোড সরি লাইটটাকে বন্ধ করি লাইটের জন্য হয়তো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে নর্মাল আর এটা হচ্ছে স্পোর্টস তো এখন নর্মালে আছে এই যে স্পোর্টস নর্মাল তো নর্মাল আর স্পোর্টসে তেমন কোনো পার্থক্যই নাই নর্মাল মোড হচ্ছে এখানে আমি সেটিং মানে স্পিড সেটিংটা আমার নিজের মতো করে করতে পারবো বাট যে স্পোর্টস মোড সেটাতে আমি নিজের মতো করে করতে পারবো না যদি আমি স্পোর্টস মোড সুইচ করি তাহলে সবগুলা স্পিড হান্ড্রেড পারসেন্টে চলে আসবে এবং আমি ড্রোনের ফুল পাওয়ারটা ইউজ করতে পারবো আর এটা তো অন করার বাটন আমি দেখালামই আর এটা হচ্ছে রিটার্ন হোম আমি ড্রোনটাকে অনেক দূর নিয়ে চলে গেছি আমি দেখতে পাচ্ছি না বা আমার আর কন্ট্রোল নাই মানে হেড টেল কোনটা বুঝতে পারছি না তখন আমি এটাতে জাস্ট দুই সেকেন্ড মতো ধরে রাখবো তখন রিটার্নিং হোম আসবে তো এটা আমার স্কিনে শো করবো যে রিটার্নিং হোম আর এটা হচ্ছে অটো টেক অফ আর অটো ল্যান্ড সো গায়ে আমি বলবো অটো টেক অফ আর অটো ল্যান্ড না করাই ভালো কারণ আমি এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি একবার ঘরের মধ্যে মানে ইনডোর ফ্লাইংয়ের সময় অটো টেক অফ দিয়েছিলাম 
তো তখন মানে আরেকটু হইলে আমার ছাদে লাগতো মানে প্রায় তিন মিটার মতো প্রায় নয় ফিট মতো অটো টেক অফ এটা উপরে উঠে যায় তো বাইরে উড়ানোর ক্ষেত্রে ঠিক আছে বা যদি উপরে কিছু থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এটা অটো টেক অফ না দেওয়াই বেটার আর এটা তো সবাই দেখলেই বুঝতে পারবে গিমবাল উপরে নিচে করানোর ক্ষেত্রে সো এর গিমবালটা খুবই স্ট্যাবেল খুবই স্ট্যাবেল মানে ফুটেজ কোয়ালিটি তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যেটা আমি বললাম আর এটা হচ্ছে ছবি তোলার জন্য এটা হচ্ছে ভিডিও করার জন্য তো ভিডিও চলাকালীন অবস্থায় এটা দিয়ে ছবি তোলা যায় না এটা অনলি তখনই ছবি তোলা যায় যখন এটা ফটো মোডে সুইচ হয় এবং এটার ভিডিও করার ক্ষেত্রে সানি ডে তারপরে হচ্ছে অটোমেটিক আর একটা মনে হয় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আছে এবং ছবি তোলার ক্ষেত্রে এটাতে নাইট মোডও আছে এবং সব কিছুই ম্যানুয়ালি করা যায় আবার অটোমেটিকলিও করা যায় তো ওভারঅল ড্রোনটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তোমরা এর ভিডিও ফুটেজ দেখলেই বুঝতে পারবে তো আমি বলবো এখন এই ড্রোনটা কাজের জন্য তো এই ড্রোনটা প্রফেশনাল কাজ যারা করে তারাও এই ড্রোনটা দিয়ে করতে পারবে কারণ ফোর কে ফুটেজ এটা দিয়ে নেওয়া যায় বাট ফোর কে ফুটেজের জন্য যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে ভালো মেমোরি কার্ড লাগবে এই যে এই যে মেমোরি কার্ড এটা আমার ড্রোনের সাথে ফ্রি দিছে এই মেমোরি কার্ড দিয়ে কখনোই ফোর কে ফুটেজ নেওয়া সম্ভব না আমি ফোর কে ভিডিও করছিলাম তিন চারটা তো তখন করে যা বুঝতে পারলাম যে ফুটেজগুলো ওই রকম ভালো আসছে না ভালো আসছে না তা না আমি বলি কোনটা ফোর কে ফুটেজ যেটা আমার প্রথম ভিডিও মানে হাফসান জিনো প্রো ফার্স্ট ফ্লাইট এরকম দিয়ে একটা ভিডিও আছে ওটা ছিল ফোর কে ভিডিও বাট ওটা ফোর কে ভিডিও আর থাউজেন্ড এইটি পি নর্মাল ভিডিওর মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখি নাই কারণ আমি একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে কেন ফোর কে ভিডিও এরকম আসলো তখন উনি বলল যে হাই স্পিড মেমোরি কার্ড লাগবে কমপক্ষে ইউ থ্রি ইউ থ্রি মেমোরি কার্ড লাগবে তো এটা ইউ ওয়ান তো ইউ থ্রি মেমোরি কার্ড লাগবে ফোর কে ভিডিও করার জন্য আর এটা এটা থাউজেন্ড এইটি পি সিক্সটি এফ পি এস ভিডিও করার জন্য এই মেমোরি কার্ডটা যথেষ্ট যেটা ফ্রি দিছে সো গাইজ এটাই ছিল ড্রোন সম্পর্কে আর ড্রোনটা এখন আমি বলি যে আমি কীভাবে আনছি সো গাইজ আমি এটা চায়না থেকে আনছি মানে আমার এক রিলেটিভ গেছিল সে আমাকে ড্রোনটা এনে দিয়েছে এবং আমার ম্যাক্সিমাম ড্রোন এভাবেই আনা কেউ চায়নায় গেছে আমার পরিচিত তারা আমাকে ড্রোনটি এনে দিয়েছে তো ড্রোনটি তারা কিভাবে আনছে তো ড্রোন অবশ্যই বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করা ইলিগাল বাট এটা আনছে লাগেজে তো লাগেজে যদি কেউ ড্রোন নিয়ে আসে তো ওইভাবে চেক হয় না তো লাগেজে ড্রোনটা ছিল আর ড্রোনের যে ব্যাটারি আর রিমোট রিমোটের মধ্যে বিল্ট ইন ব্যাটারি আছে এই জন্য এই রিমোটটাও হ্যান্ডে নিতে হয়েছে কারণ সকল প্রকার ব্যাটারি জাতীয় জিনিস হ্যান্ড লাগেজে নিতে হয় তো এইভাবেই ড্রোনটা আনছে এটা লাগেজে আর এই ব্যাটারি আর এই রিমোটটা হ্যান্ড লাগেজে করে আর তোমরা যদি কেউ ড্রোন কিনতে চাও তাহলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে এবং ফেসবুক পেজ আছে সেইখানে তোমরা এই ড্রোনটি পেয়ে যাবে হয়তো যেই প্রাইসে আমি কিনছি সেই প্রাইসে তোমরা পাবে না কারণ ড্রোন বাংলাদেশে আনা খুবই রিক্স কেউ যদি রিক্স নিয়ে ড্রোনটি আনে এবং তার ড্রোনটি যদি আটকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে ড্রোনটি আর জীবনও পাবে না তার পুরো টাকাটাই লস তো এই জন্য বাংলাদেশে ড্রোনের প্রাইস একটু বেশি আমি এটা অফিসিয়াল প্রাইসে কিনছিলাম সেই সময়কার তো বর্তমানে অফিসিয়াল প্রাইস আর একটু কমে গেছে আবার তখন আমি যখন কিনছিলাম আর এম বি রেটও বেশি ছিল তো তোমরা যদি এই ড্রোনটি কেউ বাংলাদেশ থেকে কিনো দাম একটু বেশি লাগবেই তোমাদের কাছে অফিসিয়াল প্রাইস থেকে কিন্তু এটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে ড্রোন এনে সেল করা এটা অনেকই কষ্টের কাজ তো কেউ যদি রিক্স নিয়ে আনে তার ড্রোনটি যদি ধরা খেয়ে যায় তো তাহলে তো তার ড্রোনটা একদমই শেষ তো এই জন্য বাংলাদেশের ড্রোনের প্রাইসটা একটু বেশি এটাই তো গ্যাস এই ড্রোনের রিভিউটা আমি আর লম্বা করব না এতটুকুই আমার ভিডিওতে যদি কোনো ইনফরমেশান আমি দিতে ভুলে গিয়ে থাকে তো আমি রিয়েলি সরি আর ড্রোনটি সম্পর্কে তোমরা যদি আর কিছু জানতে চাও সেটা আমার কমেন্ট বক্স অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং লাস্টলি আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে ড্রোন এটা দিয়ে কিন্তু থ্রি সিক্সটি ফটোও নেওয়া যায় থ্রি সিক্সটি ফটো নেওয়া যায় এবং আমি থ্রি সিক্সটি ফটো নিয়েছি থ্রি সিক্সটি ফটোতে এটা টোটাল আটচল্লিশটা ছবি তুলে আটচল্লিশটা ছবি তোলার পরে অবশ্য একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে ড্রোনটা ছবি তুলুক বা ভিডিও তুলুক সেটা দুইটা ফাইল তৈরি করে একটা হচ্ছে এ ফাইল একটা হচ্ছে এ বি ফাইল এ বি ফাইলটা হচ্ছে মোবাইলের প্রিভিউ দেখার জন্য এবং এ বি ফাইলটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি মানে যেটা শুধু ডেস্কটপ বা ওই মেমোরি কার্ডটা মোবাইলে লাগানোর পরেই ভালো কোয়ালিটির ভিডিওটা দেখা যাবে তো ছবি তোলার ক্ষেত্রেও দায় তো যদি কেউ থ্রি সিক্সটি ছবি তুলতে চাই তো সেটা টিউটোরিয়ালও আছে থ্রি সিক্সটি ছবি তোলার জন্য এটা আটচল্লিশটা ছবি তুলবে সেই আটচল্লিশটা ছবি পরে ওইখান থেকে নিয়ে মেমোরি কার্ড থেকে নিয়ে
একটা লিংক দিয়ে দিব যে লিংক থেকে তোমরা আমার তোলা এই থ্রি সিক্সটি ফোটোটা তোমরা দেখতে পারবে সো গ্যাস ড্রোন সম্পর্কে এতটুকুই আর বেশি কিছু বানাতে যাচ্ছি না সো তোমরা যদি এই ড্রোন সম্পর্কে কোনো প্রকার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা আমার কথা যদি বুঝতে কোনো ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় বা আমি যদি কোথাও ভুল কিছু বলে থাকি তাহলে আমি রিয়েলি সরি এবং এগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে তোমরা দেখবে আর এতটুকুই ড্রোন সম্পর্কে ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য সো গ্যাস আজ এতটুকুই I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is said and done Oh I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit That my mind is breathing in Break out I've got to see Spent all my life Holding all of it
my 